প্রিয় দর্শক অডিও আর্টের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিখ্যাত দার্শনিক আরজালি মাতুব্বরের প্রবন্ধ গ্রন্থ সৃষ্টি রহস্য এর নবম পর্বে আজকের পর্বের নাম বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি তত্ত্ব আরজালি মাতুব্বর রচনা সমগ্র প্রকাশ করেছে পাঠক সমাবেশ আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমাদের যে কোনো কন্টেন্টের নোটিফিকেশনের জন্য তো বন্ধুরা চলুন শোনা যাক আরজালি মাতুব্বরের প্রবন্ধ গ্রন্থ সৃষ্টি রহস্য এর নবম পর্ব আজকের পর্বের নাম বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি তত্ত্ব সৃষ্টি রহস্য বইয়ের শুরুতে বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি তত্ত্ব নামে আরও একটি প্রবন্ধ রয়েছে তবে সেই সৃষ্টি পদার্থ বিষয়ক এবং আজকের প্রবন্ধ বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি তত্ত্ব জীব বিষয়ক তো চলুন বন্ধুরা শোনা যাক আজকের প্রবন্ধ বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি তত্ত্ব জীব বিষয়ক জীবন রহস্য জানার কৌতূহলটি মানব মনের বহুদিনের পুরাতন এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মানুষ বহু মতবাদের জন্ম দিয়েছে কিন্তু তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে মাত্র দুইটি উহার একটি হইল সৃষ্টিবাদ অপরটি হইল বিবর্তনবাদ বর্তমান জগতে আমরা যত রকম গাছপালা ও জীব জানোয়ার দেখিতেছি ঈশ্বর নামক এক পরম পুরুষ তাহার প্রত্যেকটিকে বর্তমান রূপে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছেন ইহার মধ্যে কাহারও জাতিগত রূপে কোনো পরিবর্তন বা নতুনত্ব নাই ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতিগত রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র সাধারণত এইরূপ ধারণাকে বলা হয় সৃষ্টিবাদ এবং জড় কিংবা জীবজগতের একের রূপান্তরে বহুর উৎপত্তি এইরূপ ধারণাকে বলা হয় বিবর্তনবাদ পূর্বে আলোচিত বেদ ও বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বসমূহ সৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং সামান্য মতানক্য থাকিলেও জগতের যাবতীয় ধর্মীয় মতবাদী সৃষ্টিবাদের আওতাভুক্ত জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাবতীয় বিজ্ঞানীদের সর্বস্বীকৃত যে মত তাহাই বিবর্তনবাদ এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পরে করিব প্রাণ কি প্রাণ কি এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে তাহার কারণ এই যে প্রাণ মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে আমরা প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিব না তাহার লক্ষণ ব্যতিরেকে প্রাণের লক্ষণ প্রধানত স্পন্দন ক্ষমতা বোধ শক্তি খাদ্যের সাহায্যে দেহপুষ্টি বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার মধ্যে খাদ্যের সাহায্যে দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি এই দুইটি প্রধান এবং সৃষ্টির আদিম প্রক্রিয়া ধর্মীয় মতে জীবন জীবদেহ হইতে ভিন্ন দেহ সৃষ্টির পূর্বে উহা কোথাও কোনো অবস্থায় বর্তমান ছিল এবং দেহ অবসানের পরেও কোনো অবস্থায় কোথাও থাকিবে এই মতে দেহ পার্থিব এবং জীবন ঐশ্বরিক জগতের যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে যে সকল কার্যের কারণসমূহ সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য তাহাকে পার্থিব এবং যে সকল কার্যের কারণসমূহ সহজবোধ্য নহে তাহাকে ঐশ্বরিক বলাই ধর্মীয় মতবাদের নীতি বিশেষত যে সকল ঘটনাকে ঐশ্বরিক বলা হয় তাহার কোনো কারণ খোঁজ করিতে যাওয়া ধর্মীয় মতে নিষেধ বরং বলা হয় উহা গুরুতর অন্যায় ও মহাপাপ কিন্তু বিজ্ঞানের নীতি হইল অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনা তাই ধর্মের মতো শত বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীগণ প্রাণ সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় বিরত থাকিতে পারেন নাই বিজ্ঞানীগণ এই প্রচেষ্টায় যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছেন এখন তাহার সামান্য আলোচনা করিব জৈব পদার্থ আমরা পূর্বের আলোচনায় জানিয়াছি যে জগতের যাবতীয় পদার্থ দুই জাতীয় মৌলিক ও যৌগিক আবার যেসব পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদ ও জীবদেহ তৈরি তাহাকে বলা হয় জৈব পদার্থ বাকিগুলোকে বলা হয় অজৈব জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে আসল পার্থক্য এই যে জৈব পদার্থের প্রত্যেকটি রণুর কেন্দ্রে সবসময় থাকে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু কার্বন কোনো অজৈব পদার্থের অণুর কেন্দ্রে কখনো কার্বন থাকে না কার্বনকে বাংলা ভাষায় বলা হয় অঙ্গার যে কোনো জৈব পদার্থ পোড়াইলে অঙ্গার পাওয়া যায় কিন্তু কোনো অজৈব পদার্থ পোড়াইলে কখনো অঙ্গার পাওয়া যায় না যেমন কাঁচ পাথর বা কোনো ধাতু পোড়াইলে কিছুতেই অঙ্গার পাওয়া যাইবে না যেহেতু তাহাদের কোনো অণুর কেন্দ্রেই কার্বন বা অঙ্গার নেই জৈব পদার্থের মুখ্য উপাদান কার্বন হইলেও তাহাদের সাথে পদার্থ বিশেষে মিশিয়া থাকে হাইড্রোকার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন গন্ধক ফসফরাস এবং 
আরও অনেক পদার্থ জৈব পদার্থের অনুর্গর্ভে কার্বনের সঙ্গে ইহাদের বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু বিভিন্ন ভঙ্গিতে মিলনের ফলে জন্ম হয় বিভিন্ন জাতীয় জৈব পদার্থের যেমন কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া হয় হাইড্রোকার্বন আর ইহা হইতে নানাবিধ খনিজ তৈল ও ওই জাতীয় যাহা কিছু জীবদেহের রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সকলই জৈব পদার্থ এমনকি কফ থুথু ঘাম এবং মলমূত্র ইহাদের স্বাভাবিক ক্ষয়ের পূরণ ও পুষ্টির জন্য জীবের আবশ্যক হয় খাদ্যের খাদ্য গ্রহণের আসল উদ্দেশ্য হইল কার্বন সংগ্রহ করা জীবের জীবন সংগ্রামে খাদ্য লইয়া যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি তাহার সমস্তই এই কার্বন সংগ্রহের জন্য গাছেরা কার্বন সংগ্রহ করে বাতাস হইতে এবং জীবজন্তুরা কার্বন সংগ্রহ করে শাক পাতা তরি তরকারি ও জীবজন্তুর মাংস হইতে সংগৃহীত কার্বন জীবদেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে রূপান্তরিত হয় জৈব পদার্থে আবার বহুকাল মাটির তলায় চাপা থাকিয়া গাছপালা রূপান্তরিত হয় কয়লায় এবং জীবজন্তুর দেহ রূপান্তরিত হয় খনিজ তৈলে এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা সবই জৈব পদার্থের ব্যবহার ও রূপান্তর বিষয়ক এখন প্রশ্ন থাকিল এই যে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইল কিভাবে বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ আলোক বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছেন যে উত্তাপের কম বেশি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্র আছে কোন শ্রেণীর নক্ষত্রের উত্তাপ আঠাশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বা আরও বেশি আবার কোন শ্রেণীর নক্ষত্রের উত্তাপ মাত্র চার হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং উহার মধ্যবর্তী উত্তাপে আছে সহস্র নক্ষত্র স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন যে খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রের কার্বন পরমাণুরা একা একা ভাসিয়া বেড়ায় অন্য কোনো পরমাণুর সাথে জোর বাঁধে না কিন্তু যে সকল নক্ষত্রের উত্তপ বারো হাজার সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি সেখানে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে জোর বাঁধিয়া সৃষ্টি করিয়াছে হাইড্রোকার্বন এই হাইড্রোকার্বন একটি জৈবিক পদার্থ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এইখান হইতেই জৈবিক পদার্থের সৃষ্টির সূত্রপাত আমাদের সূর্যের বাহিরের উত্তাপ প্রায় ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেখানে দেখা যায় যে কার্বনের সঙ্গে একাধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মিলন ঘটিয়াছে যেমন কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেন এমনকি কার্বনের সঙ্গে কার্বনের ইহাতে সেখানে একাধিক জৈব পদার্থের জন্ম হইয়াছে ভূপতিত উল্কাপিণ্ডের দেহ পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে উল্কার দেহে কার্বন ও ধাতুর মিলনে জন্ম হইয়াছে কার্বাইট উহা একটি জৈব পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেন যে নক্ষত্র সূর্য ও উল্কার দেহে যে প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ জন্মিতে পারিয়াছে পৃথিবীতেও এককালে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের জন্ম হইয়া থাকিবে বিজ্ঞানীরা তাহাদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বহু জৈব পদার্থের তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যথা শর্করা প্রোটিন স্নেহ পদার্থ নীল ভিটামিন হরমোন ইত্যাদি ইত্যাদি বিজ্ঞানীগণ বলেন যে প্রোটিন তৈরি হয় হাজার হাজার কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু সুবিন্যস্ত সংযোগে এবং পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটিন তৈরি হইবার মতো অনুকূল ব্যবস্থা বজায় ছিল পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তরে তৈরি হইয়াছিল প্রোটিন এবং তাহা হইতে জন্ম লইয়াছিল জীবদেহের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম কি প্রকৃতির একমাত্র কাজ পরিবর্তন বা রূপান্তর ইহাকে বিবর্তন বলা যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে সময়ের ব্যবধান অত্যধিক প্রকৃতি দুধকে দধি এবং তালের রসকে তাড়ি করিতে কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পারে কিন্তু রেডিয়ামকে সিসায় পরিণত করিতে তাহার সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বৎসর ওইরূপ কার্বনাদি জৈব পদার্থ হইতে একটি প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতে প্রকৃতির সময় লাগিয়াছে প্রায় এক শত কোটি বছর পদার্থ জৈব বা অজৈব যাহাই হোক উহা জীব নামে অভিহিত হইতে পারে না যে পর্যন্ত উহাতে জীবনের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায় পূর্বেই বলিয়াছি যে জীবনের প্রধান লক্ষণ দেহপুষ্টি ও বংশবিস্তার কোনো পদার্থে যদি ওই দুটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে ওই পদার্থটি সজীব এখন দেখা যাক যে কোন পদার্থে ওই দুইটি লক্ষণ পাওয়া যায় প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য উপাদান প্রোটিন এবং উহা ভিন্ন আরও জৈব অজৈব অনেকগুলি পদার্থ উহা আদিম সমুদ্র জলে গোলাদ্রব অবস্থায় ছিল উহাকে ইংরেজিতে বলে সলিউশন চিনি বা লবণ গোলা জলকেও সলিউশন বলা যায় 
কিন্তু প্রোটোপ্লাজম ওই ধরনের সলিউশন নহে উহা এক বিশেষ ধরনের সলিউশন ইংরেজিতে বলা হয় কলাইডাল সলিউশন চিনি বা লবণ জলে দ্রবীভূত হইলে উহাকে ছাকন প্রণালী দ্বারা জল হইতে ভিন্ন করা যায় না কিন্তু কলাইডাল সলিউশন ছাঁকুনিতে আটকা পড়ে তাই বলিয়া এই আটকা পড়াই উহার বিশেষত্ব নহে মাটি বা চুন গোলা জলও সূক্ষ্ম ছাঁকুনি দ্বারা ছাঁকিলে মাটি ও চুন ভিন্ন হইয়া যায় কিন্তু ইহা কলাইডাল সলিউশন নহে যেহেতু মাটি বা চুন জলে গোলা হইলে সময়ন্তরে উহা থিতাইয়া পড়ে কিন্তু কলয়ডাল সলিউশন কোনো কালেই থিতায় না উহা এই রূপ এক বিশেষ পদার্থ যে জলে সম্পূর্ণ মেশে না অথচ কোনো কালেই থিতায় না জানিয়া রাখা উচিত যে কলয়ডাল সলিউশন জৈব পদার্থের হইতে পারে আবার অজৈব পদার্থেরও হইতে পারে অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন হয়তো জলে সম্পূর্ণ মিশিয়া থাকে নচেত থিতাইয়া পড়ে কিন্তু জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন জলে সম্পূর্ণ মেশে না অথচ থিতাইয়াও পড়ে না এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অজৈব পদার্থের সঙ্গে জৈব পদার্থের একটি চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং সে এখন হইতে আর জড় পদার্থের নিয়মে অপরের শক্তিতে চালিত হইতে রাজি নহে তাই কলয়ডাল সলিউশনের এই সক্রিয়তা কলয়ডাল সলিউশনের আরেকটি বিশেষ গুণ হল এই যে জলে অন্য যে সব জৈব অজৈব পদার্থ থাকে উহাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজ দেহ পুষ্ট করিতে থাকে এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত হইলে কলয়ডাল জৈব পদার্থটি আয়তনে ও ওজনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ও শেষে ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া যায় কিন্তু দুই টুকরা হইয়া উহারা মরে না আলাদা আলাদা থাকিয়া আগের মতোই পুষ্ট হইতে থাকে এবং কালক্রমে আবার দুই টুকরা ফাটিয়া চার টুকরা হয় ও চার টুকরা ফাটিয়া আট টুকরা হয় এইভাবে চলিতে থাকে কলয়ডাল পদার্থটির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির ধারা এইখানে লক্ষণীয় এই যে কলয়ডাল পদার্থটির মধ্যে জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে একটি পুষ্টি আর একটি বংশবিস্তার এই বিশেষ ধরনের কলয়ডাল পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজম বা সেল বাংলায় বলা হয় জীবকোষ বিজ্ঞানীগণ বলেন যে আদিম সমুদ্রের জলে অতি তুচ্ছ প্রোটোপ্লাজমের বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছিল প্রাণের অভ্যুদয় এবং জগতে জীবনের অভিযান শুরু কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি প্রকৃতি রাজ্যে আদিম প্রাণ সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের যে আলোচনা করা হইল তাহাতে বোঝা যায় যে প্রাণশক্তিটি কোনো কোনো পদার্থের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি অভিনব শক্তি এইখানে একটি প্রশ্ন আসিয়া থাকে যে প্রকৃতি রাজ্যে রাসায়নিক সম্মিলনে এখনও কি প্রাণের সৃষ্টি হইয়া থাকে উহার উত্তরে বিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন না কেননা তখনকার পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে ছিল অর্থাৎ তাপ আলো বায়ুচাপ জলবায়ুর উপাদান ইত্যাদির পরিমাণ এরূপ ছিল যাহাতে তখন প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু সেই আদিম অবস্থা এখন আর নাই ভবিষ্যতে তাহার পুনরুদ্ভব হইবারও সম্ভাবনা নাই এখন চলিতেছে বিজোৎপন্ন প্রাণপ্রবাহ অর্থাৎ প্রাণ হইতে প্রাণের উদ্ভবের ধারা তবুও অনেকদিন হইতে বিজ্ঞানীগণ ভাবিতেছিলেন যে কৃত্রিম উপায় অবস্থান্তর ঘটাইয়া প্রাণ সৃষ্টি করা যায় কি না কৃত্রিম উপায় প্রাণ সৃষ্টি ও চন্দ্রালোকে গমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি না তাহা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল কয়েক বছর পূর্বে বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে এবং আলোচনা স্থির হইয়াছিল উহা সম্ভব অতপর অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা চালাইতে থাকেন উহা বাস্তবায়নের জন্য বিষয় দুইটির লক্ষ্যবস্তু হইল পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ একটি হইল বহির্জগতের সুদূর মহাকাশে অবস্থিত এবং অপরটি হইল জীবের অন্তর্জগতে একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত এই বিষয় দুইটি লইয়া দুই দল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে চলিতে থাকিল অতি দূর এবং অতি নিকটের রহস্য উদ্ঘটনের পাল্লা যাহাদের গবেষণার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাদি বহির্মুখী অর্থাৎ আকাশ মহাকাশ জুড়িয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র তাহাদের গবেষণা যাবতীয় সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদিতে প্রচারের ফলে পৃথিবীতে তুমুল হইচই পড়িয়া গিয়াছিল অনেকবারেই কোনো মানুষের কাছে এখন আর উহা অজানা বলিয়া মনে হয় না বিশেষত টেলিভিশন যন্ত্রযোগে চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য সচক্ষে দেখিয়াছেন হাজার হাজার লোকে পক্ষান্তরে যাহারা প্রাণ সৃষ্টির সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন তাহাদের গবেষণার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাদি হইল অন্তর্মুখী অর্থাৎ গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার আড়ালে অবস্থিত বিশেষত চন্দ্রাভিযানের সংবাদের ন্যায় প্রাণ সৃষ্টির সংবাদ তত ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয় নাই 
তাই কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি এই বিষয়টি অনেকেই অবগত নহেন কিন্তু প্রাণ সৃষ্টির অভিযান সফল হইয়াছে চন্দ্রাভিযান সফল হইবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সালের শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর আর্থার কোরনবার্গ এবং তাহার সহকারীগণ মিলিয়া টেস্টিউবে অজৈব পদার্থ সিএইচওএন ইত্যাদি সংমিশ্রণে জৈব ভাইরাস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন উক্ত ভাইরাস প্রকৃতিজাত জীবন্ত ভাইরাসের ন্যায় নড়াচড়া করে ইহাতে বহুকালের বৈজ্ঞানিক কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় তথ্যসূত্র লাইফ ইন এ টেস্টিউব দি অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অফ ন্যাচার পৃষ্ঠা নম্বর দুই শত তিরিশ আলোচ্য আবিষ্কারটি হইল বিজ্ঞানীদের প্রযোজিত জীবননাট্য অভিনয়ের প্রথম অঙ্ক ইতিপূর্বে উনিশশো আটাশ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডরিক ওহলার টেস্টিউবে ইউরিয়া তৈরি করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন প্রকৃতির ন্যায় মানুষও জৈব পদার্থ তৈরি করিতে পারে জানি না ইহার জবনিকা কত দূরে সে যাহা হোক এখন প্রকৃতিজাত প্রাণের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক প্রাণের বিবর্তন প্রাক ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষ দিকের কথা তখন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেল বা জীবনকোষগুলি জীব পদবাচ্য নহে কিন্তু উহাতে জীবনের প্রধান দুইটি লক্ষণ যখন প্রকাশ পাইয়াছে তখন উহাকে আর নির্জীব বলা চলে না জীবকোষগুলির কোনো ইন্দ্রিয় নাই বিশিষ্ট কোনো চেহারা নাই আহার করে সর্বশরীর দিয়া চুষিয়া পর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার পাইলে অতি দ্রুত বংশবিস্তার করিতে পারে শরীরের কোনো এক স্থানে আঘাত পাইলে সর্বশরীর শিহরিয়া ওঠে ইহাতে দেখা যায় যে জীবকোষে জীবনের আরেকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে বোধ শক্তি আদিম জীবকোষের বংশাবলী আজও দেখা যায় খালে বিলের নোংরা জলে উহা নরম তুল তুলে জেলির মতো শ্যাওলা জাতীয় এক প্রকার জল পদার্থ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উহাতে দেখা যায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু জীবকোষ ইহাদের বলা হয় অ্যামিবা ইহারা জীবজগতের আদিম প্রাণী এককোষ বিশিষ্ট জীব কালক্রমে কোন কোনো জীবকোষ একা একা না থাকিয়া মধুপোকার মতো কতগুলিতে একত্রে জটলা করিয়া থাকিতে আরম্ভ করে জটলার বাহিরের দিকের কোষগুলি খাদ্য সংগ্রহ করিলে ভিতরের কোষগুলি উহা চুষিয়া লয় এবং স্বয়স্থানে থাকিয়া উহাদের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে উহার ফলে জটলাটির কলেবর বৃদ্ধি পায় জটলার ভিতরের কোষগুলি স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকে কিন্তু বাহিরে হইয়া যায় এক এইভাবে নানা আকৃতি বিশিষ্ট জটলা তৈরি হইয়া সমুদ্র জলে বহুকোষী জীবের আবির্ভাব ঘটে উদ্ভিদ ও জীব আজ হইতে প্রায় একশত কোটি বছর আগের কথা তখন ভূপৃষ্ঠের কোথাও গাছপালা বা জীবজন্তুর চিহ্নও ছিল না সমুদ্র জল ছিল লবণহীন কিছুটা গরম এবং উহাতে মিশিয়া ছিল নানাবিধ জৈবাজৈব পদার্থ অধিকাংশই কার্বন ডাই অক্সাইড আকাশ ঘন কুয়াশায় ভরা যেহেতু তখনও আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে ঝরিয়া পড়ে নাই কাজেই ভূপৃষ্ঠের কোথাও অবাদে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বাতাসে অক্সিজেন নাই বলিলেই চলে আছে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড এহেন অবস্থার মধ্যে সমুদ্রের জলে অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল জীবাণুদের বংশবিস্তার কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল হইয়া আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প প্রায় নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িল সূর্যালোক অবাধে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে এবং সূর্যালোক পাইয়া জীবাণুরাজ্যে এক নবজাগরণে সাড়া পড়িয়া যায় শীতের দিনে ভোরের রৌদ্র সকলেই ভালোবাসে কিন্তু উহা উপভোগ করিবার সুযোগ সকলে পায় না আবার রোদ পোহাইলে আরাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহাতে পেট ভরে না রোদ পোহাইলে যদি পেট ভরিত তাহা হইলে খাদ্য সংকটের ঝঞ্ঝাট না করিয়া জীবেরা আজীবন রোদ পোহাইত সাগরের জলে রৌদ্র পড়িলে যে সকল জীবাণু উহা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইল তাহারা একটি আশ্চর্য সুবিধা পাইয়া গেল উহারা দেখিল যে রোদ পোহাইলে পেট ভরে সুতরাং উহারা নাড়াচাড়া না করিয়া সংবৎসর শুধু রোদ পোহাইয়া দেহ পুষ্ট করিল এবং বংশবৃদ্ধি করিতে লাগিল এইরূপ সুবিধাভোগী জীবাণুরা হইল উদ্ভিদ আর যে সকল জীবাণু সমুদ্রের গভীর জলে থাকিবার দরুন বা অন্য কোনো কারণে সূর্যালোকের সংস্পর্শ পায় নাই খাবার সংগ্রহের জন্য তাহাদের কিছু নাড়াচাড়া না করিয়া উপায় রহিল না সূর্যদেবের সাপ এই সকল জীবাণুর বর হইল অতি সুবিধাভোগী জীবাণুরা হইল জীব বা জন্তু এই বিষয়টি আরও একটু বিস্তারিতভাবে বলি আজকাল আমরা গাছপালার পাতায় যে সবুজ রঙের বাহার দেখি উহা রঙের বাহার মাত্র নহে গাছের পাতায় সূর্যালোক পতিত হইয়া সবুজ রঙের একটি প্রলেপ পরে উহাকে বলা হয় ক্লোরোফিল 
ক্লোরোফিল পদার্থটির একটি বিশেষ ক্ষমতা এই যে উহা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে ধরিয়া উহার কার্বন ও অক্সিজেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং কার্বনকে গাছের দেহপুষ্টির জন্য রাখিয়া অক্সিজেনকে বাতাসে ফিরাইয়া দেয় যে সকল জীবাণুর দেহে সূর্যালোক পতিত হইল তাহাদের শরীরে জন্মিল ক্লোরোফিল এবং উহার সাহায্যে জীবাণুরা বসিয়া বসিয়া খাবার খাইয়া অচল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইল ইহারা জাতিতে হইল উদ্ভিদ পূর্বেই বলিয়াছি যে ওই সময়ের বাতাসে ছিল প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড তাই উদ্ভিদ অনুরা অনায়াসে অতিমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য কার্বন পাইয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে এবং বিবর্তনের ধারা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলে বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় শ্যাওলা জাতীয় বিবিধ নিম্ন শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ যে সকল জীবাণু সূর্যালোক হইতে বঞ্চিত রহিল তাহারা অন্য উপায়ে কার্বন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকিল উদ্ভিদানুর দেহে প্রচুর কার্বন মজুদ পাইয়া জীবাণুরা উহাদের আত্মসাৎ করিতে লাগিল তৈরি খাবার সবসময় মুখের কাছে থাকে না উহা খোঁজ করিতে হয় এবং যদিও দুই একটি মুখের কাছে ভাসিয়া আসে তবু উহাকে খাইয়া ফেলিলে কিছুদূর না আগাইয়া আরেকটি পাওয়া অসম্ভব তাই জীবাণুরা খাবার সংগ্রহের তাগিদে কিছু কিছু চলাফেরায় অভ্যস্ত হইল বিশেষত উদ্ভিদানুদের খাইয়া খাইয়া জীবাণুদের রাক্ষসেপনা বাড়িয়া গেল সবল জীবাণুরা দুর্বল জীবাণুদের খাইতে আরম্ভ করিল ইহাতে আরেকটি ফল হইল এই যে শিকারি চায় ধরিতে আর শিকার চায় পালাইতে কাজেই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য জীবাণুরা দ্রুত চলাচলে অভ্যস্ত হইল এবং প্রচুর আয়াসলভ্য খাদ্য খাইয়া বিবর্তনের ধারা মতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল ইহাদের বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় ট্রাইলোবাইট নামক কয়েক শ্রেণীর পোকা জাতীয় জলজ জীব বিজ্ঞানীগণ বলেন যে মানুষ পশু পাখি ইত্যাদি জীব ও বৃক্ষলতা ত্রিনাদি ইহারা সকলেই এককালে ছিল সাগরের জলের বাসিন্দা উহাদের আকৃতি প্রকৃতি খাদ্য ও বাসস্থানের যত বৈচিত্র্য তাহা ঘটিয়াছে ক্রমবিবর্তনের ফলে জীবজগতের বিবর্তন পরিবর্তন জগতের রীতি বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নেই যাহার কোনরূপ পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় নাই বিজ্ঞানীগণ বলেন যে পৃথিবীতে আজ আমরা যে আম জাম শাল সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষরাজি ও অসংখ্য রকমের লতাগুল্ম দেখিতেছি উহারা চিরকালই এই রূপে ছিল না আদিতে উহারা ছিল শ্যাওলা জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ এবং হাতি ঘোড়া শিয়াল কুকুর ও অন্যান্য যাবতীয় জীব এমনকি মানুষও তাহার বর্তমান রূপে ছিল না গোড়ার দিকে উহারা সকলেই ছিল এক জাতীয় জলজ পোকা প্রকৃতির অমোক বিধানে জীবজগতে যে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলে বিবর্তন বা ইভ্যালুয়েশন বিবর্তন দুই রকম এক মানুষের ইচ্ছা বা বুদ্ধির দ্বারা জন্তু বা উদ্ভিদের মিলন ঘটাইলে তাহার ফলে এক ইপ্সিত স্বতন্ত্র জাতির উৎপত্তি হয় ইহাকে বলা হয় কৃত্রিম নির্বাচন বা আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন দুই ইচ্ছা বা বিচার বুদ্ধির বালাই নাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রাণীর মিলন সংগঠন ও নবনব জাতির বিকাশ হইয়া থাকে ইহাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন প্রাকৃতিক নির্বাচন ও কৃত্রিম নির্বাচনের পার্থক্য অনেক আছে প্রধানত কৃত্রিম নির্বাচন বেশি সময় সাপেক্ষ নহে কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে কোনো প্রাণীর এতটুকু রূপান্তর ঘটিতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বছর মেন্ডেলপন্থী বিজ্ঞানীগণ জীববিজ্ঞানে বিশেষত চিকিৎসা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে তথা কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতেছেন আমেরিকার স্বনামখ্যাত লুথার মানুষের চাহিদা বা পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে নানান রকম নতুন জাতীয় ফুল ফল বা ফসলের গাছ উৎপন্ন করিয়া দিয়া উদ্ভিদ জগতের যুগান্তর আনায়ন করিয়াছেন আর প্রাকৃতিক নির্বাচনে বানরের লেজ খসিতে মস্তিষ্ক বড় হইতে এবং সামান্য কিছু কিছু অবয়বগত পরিবর্তন হইতে সময় লাগিয়াছে সাত কোটি বছর বিবর্তন কেন হয় এবং কীরকম হয় এই সকল বিশদ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব এবং যাবতীয় জীবের বিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করাও সম্ভব নহে আমরা শুধু মানুষ জাতির বিবর্তনের মাত্র প্রধান প্রধান ধাপগুলি আলোচনা করিব বিজ্ঞানীগণ বলেন যে জন্মের সময়ে পৃথিবীর তাপ সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান ছিল অতপর তাহা বিকীর্ণ হইয়া জীব সৃষ্টির অনুকূল তাপের সৃষ্টি হইতে সময় লাগিয়াছে প্রায় দুই শত কোটি বৎসর ইহার পর প্রায় একশত কোটি বৎসর হইল পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে 
এবং চোখের দেখায় চিনিতে পারার মতো জীবের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে কিন্তু উহার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার বছরের বেশি সময়ের লিখিত ইতিহাস মানুষের হাতে নেই এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে অনন্ত অতীতের বহু খবর মানুষ জানিতে পাইয়াছেন ধর্মগুরুদের কাছে এবং ধর্মগুরুরা পাইয়াছেন প্রত্যাদেশ রূপে বা সৃষ্টিকর্তার সাথে আলাপ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানীরা হওয়া পাইলেন কোথায় এই কথা সত্য যে বিজ্ঞানীগণ কোনোরূপ প্রত্যাদেশ বা সৃষ্টিকর্তার দেখা সাক্ষাৎ পান নাই তাহারা বলেন যে সৃষ্টির ইতিহাস লেখা আছে সৃষ্ট পদার্থের গর্ভে অর্থাৎ যে লিপির সাহায্যে অতীতকালের জীবন ইতিহাস জানিয়াছেন তাহার নাম জীবাশ্ম বা ফসিল ফসিল কি ভূতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে পৃথিবীর সমতল ভূমি ও সমুদ্রতল স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে পাহাড় পর্বত হইতে নদীর জল পলিয়া নিয়া প্রতি বছর সমতল ভূমি বা সমুদ্রতলে উহা বিছাইয়া দেওয়ার ফলে ওই স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমশ স্তর উঁচু হইতে থাকে ইহাতে নিম্নাঞ্চলের মাটি কঠিন হইয়া পাথরের আকৃতি ধারণ করে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন যে কোন স্তরের বয়স কত গাছের গুড়ি বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়িয়া থাকিলে উহা পাথরের আকার ধারণ করে এই অবস্থায় উহাকে আমরা পাথর কয়লা বলি ওইরূপ কোনো জন্তুর দেহ বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়িয়া থাকিলে উহার কঙ্কাল সমূহ পাথরের আকার ধারণ করে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাকে বলা হয় জীবাশ্ম বা ফসিল সেই স্তর সৃষ্টি হইবার সমকালে ভূপৃষ্ঠে যে জীব বর্তমান ছিল সেই জীবদেহের কিছু না কিছু চিহ্ন সেই স্তরে থাকিয়া গিয়াছে এবং উহা ফসিল রূপে বর্তমান আছে বলা বাহুল্য যে ভূগর্ভস্থ যে স্তর যত নিম্নে সেই স্তর তত পুরনো এবং যে স্তর যত উপরে সেই স্তর তত আধুনিক ভূগর্ভস্থ কোনো বিশেষ স্তরে প্রাপ্ত ফসিল পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীগণ বলিতে পারেন যে ওই জন্তুটি কোন যুগে বা কত বছর পূর্বে বর্তমান ছিল এবং উহার আকৃতি প্রকৃতি চালচলন এমনকি আহার বিহার কীরকম ছিল যুগ বিভাগ হিন্দুশাস্ত্র মতে যুগ চারটি যথা সত্য ত্রেতা দাপর ও কলি বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার রবিবারে সত্য যুগের উৎপত্তি হয় এই যুগের পরিমাণ সতেরো লক্ষ আটাশ হাজার বছর এই যুগে মৎস্য কুর্ম বরাহ নৃসিংহ এই চারি অবতার সত্য যুগে বৈবৎস মনু ইক্ষাকু বালি পৃথু মান্ধাতা পুররবা প্রভৃতি রাজা ছিলেন মানবগণের লক্ষ বৎসর পরমায়ু ও একবিংশতি হস্তপরিমিত দেহ ছিল কার্তিক মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে সোমবার ত্রেতা যুগের উৎপত্তি এই যুগের পরিমাণ বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর ত্রেতায় বামন পশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র এই তিন অবতার এই যুগে ককুস্থ ত্রিশংশু হরিশ্চন্দ্র মরুত্ব অনরণ্য সাগর অংশুমান রঘু অজ দশরথ প্রভৃতি রাজা রাজত্ব করিতেন এই সময় লোকের পরমায়ু ছিল দশ সহস্র বছর এবং দেহ ছিল চতুর্দশ হস্ত পরিমিত ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দাপর যুগের আরম্ভ হয় এই যুগের পরিমাণ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ এই দুই অবতার শাল বিরাট ময়ূরধ্বজ শান্তনু দুর্যোধন যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ প্রভৃতি এই যুগের রাজা ছিলেন এইকালে মানুষের সহস্র বছর পরমায়ু ও সপ্তহস্ত পরিমিত দেহ ছিল মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হয় এই যুগের পরিমাণ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার আবির্ভূত হইবেন সেই সময় যুগের মানুষের পরমায়ু একশো বিশ বৎসর এবং দেহ সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত বাংলা তেরোশো সাতাত্তর সাল পর্যন্ত এই যুগের মাত্র পাঁচ হাজার সত্তর বৎসর গত হইয়াছে উক্ত চার যুগের শাস্ত্রীয় বিবরণের সমালোচনা বা সত্যাসত্য যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে উহা যুগমানবদের কর্তব্য আলোচ্য চার যুগের মোট বয়স তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর এবং কলিযুগ শেষ হইতে এখনও চার লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত বত্রিশ বৎসর বাকি সুতরাং অতীত হইয়াছে আটত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটষট্টি বৎসর কলিযুগের অবসানে কোন যুগ আসিবে এবং সত্যযুগের পূর্বে কোনো জীব বা যুগ ছিল কি না শাস্ত্রকার তাহার কোনো ইঙ্গিত দেন নাই আলোচ্য চার যুগের অতীতকাল বিজ্ঞানীদের সর্বাধুনিক প্লিস্টেন উপযুক্তিরও সমান নহে এই যুক্তির বর্তমান বয়স পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পক্ষান্তরে বাইবেলের মতে বিশ্বের সৃষ্টি বা মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে 
ख्रीटपूर्व चार हजार चार साले अर्थात एन हईते पाँच हजार नश चुआत्तर बच्चर आगे उपरोक्त तो चार जुगर बयस हिसाब से देखा जाए मोट बयस दस भाग चार भाग सत्य जुग तीन भाग त्रेता जुग दुई भाग दापर जुग एवं एक भाग कलर भागे पड़िया अर्थात कलर बस द्विगुण दापर तीन गुण त्रेता और चार गुण पड़िया सत्य जुगर भागे यह रूप आंकिक जुग विभाग विज्ञानीगण करें ना ताहर जुग विभाग अन्कम प्रत्नतत्वगण भूगर्भर स्तरगुली कलक्रमिक कतगुलो भागे विभक्त करिया उहार एक एक भाग के बला है एक एक जुग एन हईते पंचाश कोटी बच्चर आगे समस्त जुग के एकत्रे बलाकेयजयिक महाजुग बा प्रैक कैम्ब्रियन जुग यह जुगे जे समस्त प्राणी बर्तमान छोड़ अस्तित्व सन्धानटुकु पा जाए मात्र विशेष भाव कि उपाय नाई जेहेतु तहतर देह छो नरम तुल तुले देह आवरण बलते किसना तई ताहर को फसिल भूगर्भे पावा जाए नाई कैम्ब्रियन जुगे आरम्भ हईवार पर हईते को प्राणीदेह कठिन खोलस वर्मे आवृत्त है जेमन चिंगड़ी काकड़ा इत्यादि यह समय हईते शिलिपि फसिल प्राप्त हवा जाए विज्ञानीगण जे समय हईते फसिल शिलिपिर सहाजे जीवजगत इतिहास जानते पर समयटी ताहारा बोलें ऐतिहासिक जुग यह ऐतिहासिक जुगटी आर तीन पर्याय भाग करथा पुराजीवीय जुग मध्यजीवीय जुग और नवजीवीय जुग य तीन टी जुगर व्याप्ति पंचाश कोटी बच्चर इहार मध्य पुराजीवीय जुग एक त्रिश कोटी बच्चर इहा पंचाश कोटी बचर आगे आरम्भ हा शेष होनीश कोटी बच्चर आगे यह जुगटर छयुग आध्यजीवीय जुगटर व्याप्ति बारो कोटी बच्चर इहा उन्नीस कोटी बच्चर आगे आरम्भ हा शेष होत कोटी बच्चर आगे यह जुगटर तीन टीग आवजीवीय जुग अर्थात बर्तमान जुगटी मात्र सत कोटी बच्चर आगे आरम्भ हा एख चलित इहार पांच टी उपयुग आर्वशेष उपयुगटर नाम प्लिस्टोसन उपयुग यह जुगटी पंचाश लक्ष बचर आगे आरम्भ हा एख चलित जीवजगत विवर्तन विशेषत मानसजात विवर्तन क्षेत्र में प्लिस्टोसन उपयुगटर गुरुत्व अपरिसीम विवर्तन क्रमिक धारा हृदयंगम कर हईले जुग और उपयुगल सम्बन्धे मोटामुटी एक धारणा थका आवश्यक पुराजीवीय जुग यह जुगर प्रथम भूपृष्ठे जो स्तर सृष्टि हिया पर्यवेक्षण करा विज्ञानीगण स्थल भागे को जीवर अस्तित्व पान नाई समुद्रे पाइन जलज उद्भिद और आलपिने माथार मत क्षुद्र एक जतियों पोका उहर बला है ट्राइलोबाइट कैक कोटी बच्चर पर देखा जाए पोकार आकार हिया प्राय एक फुट बर्तमान उहार सकल शाखा बाचिया नाई जे दु एक दल बाचिया खूब सम्भवत ताहारा उहर वंशधर काकड़ा गलदा चिंगड़ी इत्यादि ट्राइलोबाइट एक दल नदी बा ह्रदे आश्रय लय उहर नाम यूरिपटेरिट्स भूपृष्ठ आलोड़ने नदी बा रथ शुकइया गले उ बसिभाग मारा पड़े कतक समुद्रे चलिया जाए को दल शुक्नय बाचिया था इहर परिवर्तित रूप बीषचिक माकर्षा इत्यादि एवं केह केह उड़ीवार क्षमता लाभ करिया पतंग जहाँ समुद्रे चलिया जाए कैक कोटी बच्चर मध्य ताहर देह है खोलस चर्मे आवृत बर्मधारे जीव जथा काकड़ा काछिम शामुक इत्यादिरा जत सहजे शत्र आक्रमण प्रतिहत करीते चर्मधारी जीवेरा तहजे आत्मरक्षा करीते तई आत्मरक्षार तागिदे चलाचल चर्मधारी जीवर देहे तैरि है मेरुदंड आज हईते प्राय पैंत कोटी बच्चर पूर्वे अर्डोभिसियान उपयोगे शेष दिखे प्रथम मेरुदंड विशिष्ट जे सकल जीवर जन्म है तहदिगर एक दल के बला माछ माछरा सचराचार कानक सहाज्य ही जल हईते बतास संग्रह करा श्वास्य चालाइया था कि कलक्रमे को मेर आर फूसफूस गठित हिलधर माँ एख देखते पावा जाए आफ्रिकार सागरे जेमन कोयलान्थ माँ फूसफूसवला मेरा डांगा उठिया पड़े मारा जाए ना जल और स्थल उभय स्थानी बाँचिया थकते जे सकल माँ समुद्र उपकूल काछाची बस करित ढेर आघाते जोर जलर साहर केह केह डांगा उठिया पड़ित इहर अने के मरिया जित कितु सकले मरितना परवर्ती ढेर जोर जल आसा पर्त बाँचिया थकते परित ये जे सकल माँ जल और डांगा बाँचिया थकिवार शक्ति अर्जन करिल ताहार हईल उभचर प्राणी इहर बर्तमान वंशधर कूमिर व्यांग इत्यादि 
উভচরদের সকলেই ডাঙার জীবন পছন্দ করে নাই কতক উভচর জন্তু আবার জলে বাস করিতে আরম্ভ করে তাহাদের বর্তমান বংশধর তিমি সুসুক ইত্যাদি উভচরদের কোন কোন শাখা স্থায়ীভাবে স্থলে বাস করিতে আরম্ভ করে পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাহাদের শরীরেও নানা পরিবর্তন দেখা দেয় তাহাদের লেজ আর চ্যাপটা থাকিল না সল্ক হইল পশম এবং পাখনা হইল পা এইভাবে আটাশ কোটি বৎসর পূর্বে উভচর মৎস্যদের একটি দল স্থায়ীভাবে ডাঙাবাসী হইল তাহাদের নাম হইল সরিশ্রীব জীব সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত যত রকম জীব জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে এই সরিশ্রীব অতি বৃহৎ এবং ভয়ানক এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে পুরোজীবীয় যুগের শেষভাগে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের অতিশয় সমৃদ্ধি হইয়াছিল সমুদ্রতীর ও জলাভূমিতে জন্মিয়াছিল নিবিড় অরণ্য ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে সেই নিবিড় অরণ্য মাটির নিচে চাপা পড়িয়া অত্যাধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে কয়লায় এই কারণেই এই যুগটির নামকরণ করা হইয়াছে কার্বনি ফেরাস অর্থাৎ আজকাল আমরা যে পাথর কয়লা ব্যবহার করি তাহা এই যুগের অর্থাৎ আটাশ কোটি বৎসর আগের বৃক্ষদের দেহের ধ্বংসাবশেষ বা ফসিল মধ্যজীবীয় যুগ এই যুগের গাছপালা জীবজন্তু সবই ছিল অতিকায় জীবজন্তুর মধ্যে সরিশ্রীপরাই ছিল সংখ্যায় বেশি এবং বিশাল আকার এই যুগটিকে সরিশ্রীপদের যুগও বলা হয় এই যুগটি উনিশ কোটি বছর আগে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ হইয়াছে সাত কোটি বছর আগে এই যুগের নানাবিধ সরিশ্রীপদের মধ্যে যে শ্রেণীর সরিশ্রীপরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হয় ডাইনোসার এই ডাইনোসারের আবার কয়েকটি প্রকার ভেদ আছে যথা ব্রন্ট সরাস ট্রাইরানো সরাস অল্ল সরাস গোর্গ সরাস সেরাটো সরাস এস্টেগো সরাস ইত্যাদি একটি ব্রন্ট সরাসের দৈর্ঘ্য ছিল অন্তত পনেরো গজ এবং উহার ওজন ছিল পঞ্চাশ টন অর্থাৎ এক মন একটি ট্রাইনো সরাসের ওজন ছিল প্রায় দশ টন এবং লম্বায় ছিল পঞ্চাশ ফিটেরও বেশি আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকিলেও ওই সকল সরিশ্রীপদের কতক বিষয় মিল ছিল উহারা সকলেই পিছনের বিরাট পা ও লেজের উপর ভর দিয়া ছুটিত সামনের খুদে খুদে থাবা দুইটি ব্যবহার করিত একমাত্র খাবার ও লড়াইয়ের জন্য উহারা সকলেই ছিল মাংসাসী একদল সরিশ্রীপ আকাশে উড়িতে শুরু করিয়াছিল উহাদের বলা হয় তেরো ডাকটিল ইহাদের গায়ে পালক বা পশম ছিল না ছিল শুধু চামড়ার ডানা ও ধারালো দাঁতওয়ালা মুখ মধ্যজীবীয় যুগের শেষ দিকে ক্রেটাসিয়াস উপযুগ অর্থাৎ প্রায় আট কোটি বছর আগে তেরো ডাকটিলেরা এই রূপ বিশাল আকার হইয়াছিল যে এক ডানার প্রান্ত হইতে আর এক ডানার প্রান্তের মাপ ছিল পঁচিশ ফিট এই উড়ন্ত সরিশ্রীপরাই ছিল আধুনিক পাখির পূর্বপুরুষ একই যুগেই দেখা যায় যে উড়ন্ত সরিশ্রীপদের রূপান্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উহাতে পাখির লক্ষণ দেখা দিয়াছে এই রূপ আরেকটি উড়ন্ত জীব আর্কিও পটেরিক্স এইটি পাখি ও সরিশ্রীপের মিশ্র রূপ আধা পাখি আধা সরিশ্রীপ আধুনিক সাপ কুমির গির্গিটি ইত্যাদির মতো সেই যুগের সরিশ্রীপরা ছিল ডিম্ব প্রসূত জীব কিন্তু দেখা যায় যে ক্রিয়াসিক উপযুগে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে একদল খুদে খুদে জীব ডিম্ব প্রসাব না করিয়া গর্ভধারণ ও বাচ্চা প্রসব করিত এই সময় হইতে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয় বিশেষত সরিশ্রীপদের রক্ত ছিল ঠান্ডা কিন্তু স্তন্যপায়ীদের রক্ত গরম মধ্যজীবীয় যুগের শেষ দিকে ক্রেটাসিয়াস উপযুগে ব্রন্টসারসাদী কোনো জাতে ডাইনোসারের চিহ্ন বা ফসিল পাওয়া যায় না এই রূপ অতিকায় মহাশক্তিশালী একটি জীবের সম্পূর্ণ জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ লইয়া জীববিজ্ঞানীদের অনেক আলোচনা চলিতেছে কেহ বলেন বিপ্লব বা যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনোসারদের দৈহিক পরিবর্তন না হওয়ায় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারায় ডাইনোসারেরা বংশ রক্ষা করিতে পারে নাই কেহ বলেন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে রূপ যৌবন ও বার্ধক্য আছে এবং বার্ধক্যে সন্তান উৎপাদন শক্তি থাকে না বা কমিয়া যায় প্রত্যেক জীবের জীবগত জীবনেও তদ্রূপ বার্ধক্য আছে এবং জাতিগত বার্ধক্যেও ওই জাতির সন্তান উৎপাদন শক্তি থাকে না বা কমিয়া যায় মধ্যজীবীয় যুগে সরিশ্রীপ তথা ডাইনোসারদের জাতিগত জীবনের পার্থক্য হেতুই উহারা সবংশে বিলুপ্ত হইয়া যায় ভূপৃষ্ঠে ডাইনোসারদের একাধিপত্য ছিল প্রায় দশ কোটি বৎসর অন্যান্য জীবদের বেলায় যাহাই ঘটিয়ে থাকুক না কেন স্তন্যপায়ীরা দুইটি বড় রকমের সুবিধা পাইয়াছিল যাহা অন্যান্য জীবেদের মধ্যে ছিল না প্রথমত উষ্ণ রক্তের অধিকারী হওয়ায় স্তন্যপায়ী জীবেরা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বা যে কোনো রকমের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিয়াছিল 
দ্বিতীয়ত স্তন্যপায়ীদের সন্তান বাৎসল্য ছিল অন্যান্য জীবেদের মধ্যে এই দুটির একটিও ছিল না কাজেই অন্যান্য জীবগণদের পিছনে ফেলিয়া স্তন্যপায়ীরা উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছিল নবজীবীয় যুগ আজ হইতে প্রায় সাত কোটি বৎসর পূর্বে এওসন উপযুগের প্রথমেই দেখা যায় যে স্তন্যপায়ী জীবগণ বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ ভূভাগ জুড়িয়া বসবাস করিতেছে ওই যুগের স্তন্যপায়ীগণ আকারে এখনকার স্তন্যপায়ীদের চেয়ে ঢের ছোট ছিল বর্তমান যুগের হাতি ঘোড়া শুকর গণ্ডার ইত্যাদি প্রাণীদের আদি পুরুষ ছিল একটি স্তন্যপায়ী জীব উহার নাম ফেনাডোকাস আকারে ইহা শিয়ালের চেয়ে বড় ছিল না হিংস্র ও মাংসাশিয়াক দল স্তন্যপায়ী জীব ছিল যাহার নাম ক্রিয়োডোন্ট কালক্রমে এই ক্রিয়োডোন্টরা দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় এক দলের চেহারা ছিল কুকুরের মতো ইহাদের ক্রমবিবর্তনে কুকুর নেকড়েবাঘ ভাল্লুক ইত্যাদি এবং আরেক দলের চেহারা ছিল বিড়ালের মতো ইহাদের ক্রমবিবর্তনে জন্মিয়াছে বিড়াল বাঘ ইত্যাদি অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ছিল এক প্রকারের ক্ষুদে ক্ষুদে জীব ইহারা গাছে চড়িতে পারিত ও ডালে ডালে লাফালাফি করিত নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বের সকল স্তন্যপায়ী জীব আজ বর্তমানে নাই কোন কোন দল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে আবার কোন কোন নতুন দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সাত কোটি বৎসর লাগিয়াছে উহাদের বর্তমান আকারে পৌঁছাইতে যে সকল জীব মাটিতে বিশেষ করে বনে জঙ্গলে চলাফেরা করে তাহাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণ শক্তি বেশি কেননা ঝোপ জঙ্গলের বাধাজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি তত বেশি কাজে লাগে না অদূরে ঝোপের আড়ালে কোনো শিকারি থাকিলে ঘ্রাণের সাহায্যে তাহার অবস্থিতি জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে হয় অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী থাকিলেও তাহার ঘ্রাণের সাহায্যে জানিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতে হয় অর্থাৎ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয়ের জন্যই ঘ্রাণ শক্তি প্রখর হওয়া দরকার কিন্তু বৃক্ষারোহীদের ঘ্রাণ শক্তি বিশেষ কোনো কাজে আসে না তাহাদের চাই প্রখর দৃষ্টিশক্তি এক ডাল হইতে লাফাইয়া আর এক ডাল ধরিতে হইলে চাই লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব ও অবস্থান সঠিক নির্ণয় করা অন্যথায় জীবন বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ ক্রমিক চেষ্টার ফলে বৃক্ষারোহী জীবদের দৃষ্টিশক্তি উন্নততর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ও অক্ষিগোলকের অবস্থান পাল্টাইয়া যায় অন্যান্য প্রাণীরা দুই চক্ষুতে একটি বস্তুর দুইটি ছবি দেখে কিন্তু বৃক্ষারোহীদের চক্ষুর অবস্থান পরিবর্তিত হইয়া এইরূপ হইল যে উহারা দেখে একটি ইহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম চতুষ্পদ জন্তুটির চারটি পাই ব্যবহার করিতে হয় হাঁটার জন্য কিন্তু বৃক্ষারোহীদের শাখা হইতে শাখান্তরে লাফালাফি করিতে সামনের পাদুটি ব্যবহার করিতে হয় ধরার জন্য এই রূপে উহাদের সামনের পাদুটি হইল থাবা বৃক্ষারোহীদের আরও কয়েকটি বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল ডালে ডালে লাফালাফি করিবার কালে প্রতি মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করার জন্য দ্রুত মস্তিষ্ক চালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ক বড় হইয়াছিল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটায় অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং থাবা দুটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজে দুই পায়ে চলাফেরার সুবিধা অনেক ইহাতে সামনের পা দুটি সবসময় মুক্ত থাকে প্রথমত আশ্রাইয়া কামড়াইয়া শিকার ধরা বা আক্রমণকারী শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার অপেক্ষা ডালপালা ব্যবহার করা বহুগুণে উত্তম দ্বিতীয়ত মুখের সাহায্যে খাদ্য আহরণের চেয়ে থাবার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া মুখে দেওয়ায় শ্রান্তি কম এবং শান্তি বেশি এইরূপ নানাবিধ সুবিধা পাইয়া একদল বৃক্ষারোহী জীব পুরো মাত্রায় দ্বিপদ হইয়া উঠিল এবং উহাদের থাবা দুটি পরিণত হইল হাতে থাবা ব্যবহার করে না মুখের সাহায্যে খাবার তুলিয়া লয় এইরূপ চতুষ্পদ জন্তুদের প্রায় সকলেরই মুখমণ্ডল হয় লম্বাটে অর্থাৎ গরু ঘোড়া শিয়াল কুকুর ইত্যাদি আর যারা থাবা ব্যবহার করে এইরূপ জন্তুদের মুখমণ্ডল হয় গোল যথা বাঘ বিড়াল সিংহ ইত্যাদি দ্বিপদ জন্তুরা খাবার তুলিয়া মুখে দেওয়া ও মশা মাছি তাড়াইবার কাজে হাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে থাকে গোল এবং মশা মাছি তাড়ানোর জন্য ধুলাবালি ঝাড়া ইত্যাদি কোনো কাজে লেজের ব্যবহার না থাকায় লেজটি হইতে থাকে ছোট কালক্রমে উহাদের মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে সামান্য একটু নমুনা ছাড়া লেজের আর কোনো চিহ্নই থাকিল না ইহাদের বলা হয় প্যারাপিথেকাস উক্ত রূপে একটি অভিনব জন্তুর উদ্ভব হইলে কালক্রমে উহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে উহাদের মধ্যে একটির লেজ নাই মুখমণ্ড ঈষদ গোল উহারা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে এবং যাবতীয় কাজে হাত ব্যবহার করে এই জন্তুটি বানর নহে সিম্পাঞ্জি বা গরিলা এবং ওরাঙ্গোটাঙ্গ নহে এবং পুরোপুরি মানুষও নহে 
ইংরাজিতে ইহাদেরকে বলা হয় অ্যান্থ্রোপ্রোডয়েট এপ বা মানুষ সাদৃশ বানর ইহারা মানুষের পূর্বপুরুষ প্যারাপিথেকাসের অপর শাখার জন্তুদের সাথে অ্যান্থ্রোপয়েড অ্যাপের চলাচল ও আকৃতিগত পার্থক্য সামান্য হইলেও তাহারা বন মানুষের পূর্বপুরুষ ক্রমবিবর্তনের কোনোটি অল্প সময়ে হয় না ক্ষুদ্র একবিন্দু প্রোটোপ্লাজম হইতে চোখের দেখায় চিনিতে পারার মতো জীবের সৃষ্টি হইতে তুলতুলে শরীরে বর্মসাজ ও মেরুদণ্ড জন্মিতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় একশত কোটি বৎসর এবং জলচর হইতে উভচর স্থলচর সরীসৃপ ও পশুরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের লেজ খসিতে সময় লাগিয়াছিল আরও প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই কথা হবে পরবর্তী পর্বে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মন ভালো রাখতে বই পড়ুন আপনার সন্তানের হাতে খেলনা হিসেবে বন্দুক পিস্তল ছুরি না দিয়ে তার হাতে সুন্দর একটি রংচঙে বই তুলে দিন এতে করে তার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে